ప్రత్యేక హోదా సాధ్యం కాదని భాజపా శాసనసభ పక్షనేత విష్ణు కుమార్ రాజు తేల్చేశారు ప్యాకేజ్ బాగుందంటూ సన్మానాలు చేసిన వారే ఇప్పుడు యూటర్న్ తీసుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు రైల్వే జోన్ సాధనకు కృషి సాగుతోందంటున్న విష్ణు నవ్యాంధ్రకు కేంద్రం పెద్ద సాయమే చేసిందని స్పష్టం చేస్తున్నారు రాష్ట ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రతిపక్షం పోకడలు భాజపా విధానాలు తన రాజకీయ భవిష్యత్తు లాంటి కీలక అంశాలపై మనోగతాన్ని ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖాముఖీలో ఆవిష్కరించారు ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం కొత్త రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన నవ్యాంధ్ర ముందు ఉన్న సమస్యలు సవాళ్లు ఎన్నో వాటిని అధిగమించాలంటే రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయం తప్పనిసరని ప్రజలు విశ్వసించారు అదే నమ్మకంతో రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీలకు పట్టం కట్టారు నాలుగేళ్లు గడిచాయి ఇప్పటికీ విభజన హామీలకు సంబంధించిన అనేక అంశాలు ప్రజల్లో అస్పష్టంగానే ఉన్నాయి ప్రజలను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి అసలు భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి చేసినా చేస్తున్నా చేయదలిచిన సాయం ఏమిటి అనే విషయంపై మనతో మాట్లాడేందుకు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఉన్నటువంటి ఏకైక భాజపా ఎమ్మెల్యే శాసనసభాపక్ష నేత విష్ణు కుమార్ రాజు గారు ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు ఆయనతో చర్చిద్దాం సార్ నమస్కారం అండి సార్ మనకి ప్రధానంగా ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని గమనిస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్పై ఎంత వ్యతిరేకత అయితే ప్రజల్లో ఉందో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద కూడా అదే స్థాయిలో వ్యతిరేకత కనిపిస్తోంది అయితే మీ పార్టీకి చెందిన నాయకుల ప్రకటనలు మాత్రం రియాలిటీకి దూరంగా ఉన్నాయని అనిపించడం లేదా వ్యతిరేకత మాట కొంతవరకు యథార్థం ఇది ఎంత రాజకీయపరమైన కుట్ర కానీ వాస్తవంగా ఫ్యూచర్లో ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు మేమేమేమి చేసాము ఏమి చేయలేదు అవన్నీ కూడా క్లారిటీగా మా హరిబాబు గారు మన జరిగిన పార్లమెంటు సమావేశాల్లో చెప్పడం జరిగింది ప్రజలని ఏ పార్టీ మోసం చేస్తుందో అనేది ప్రజలకి తొందరలోనే తెలుస్తుంది ప్రత్యేక హోదా అంశానికి వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో మీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన వెంటనే ప్రత్యేక హోదా సాధ్యపడే అంశంగా కనిపించడం లేదనే నిర్ణయం తీసుకుని ఉంటాయి ఈ పార్టీకి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అనే అంశం కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చేది రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా పయనించేది కానీ రెండు వేల పదహారులో ప్రకటించడం ద్వారా ఇప్పుడు గందరగోళమైన పరిస్థితిని నెలకొల్పడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కారణం కాదంటారా ప్రత్యేక హోదా అంశం అనేది థర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ తర్వాత ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారము ప్రతి రాష్ట్రము కూడా ఒకలాగే చూడాలి అని ఉద్దేశించిన చేపట్టిన కార్యక్రమం అది ఈ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారము ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ డివల్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వచ్చిన వలన ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు లాస్ట్ ఇయర్ రావటం జరిగింది ఈ సంవత్సరం వచ్చే మార్చ్ కల్లా సుమారు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తాయని చెప్పి ఈ మనకి అసెంబ్లీలో కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మనకి చెప్పడం జరిగింది మాకు ఇది ఈ ప్యాకేజీ బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని చెప్పి సన్మానాలు కూడా చేశారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనేది ప్రధానంగా చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఆ రాష్ట్ర ఆ సాయాన్ని రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా అందించాలనే విషయం మీద కూడా కేంద్రానికే స్పష్టత ఉండాలి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఏర్పాటు చేసుకోమండం వీళ్ళు ఏర్పాటు చేయలేదు కాబట్టి మెయిన్ నిధులు ఇవ్వలేకపోయామండం ఇది ఎంతవరకు సమర్థనీయం మరి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటే ఏదో పెద్ద కారు లేకపోతే వ్యాను తయారు చేయటం కాదండి ఇట్ ఇస్ సింపుల్ కార్పొరేషన్ దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్ ఆ సింపుల్ కార్పొరేషన్ ఓపెన్ చేసేదానికి అది కేవలము ఒక మూడు నాలుగు రోజుల సమయమే పడుతుంది అంతకంటే ఏమీ కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఓపెన్ చేయడానికి ఎంతసేపు అండి ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్ని కార్పొరేషన్స్ ఓపెన్ చేయటం లేదు ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్ పెట్టి ఈ నిధులన్నీ కూడా ఆ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఈ కావలసిన ప్ర ప్రయోజనాల గురించి ఖర్చు పెడుతున్నారు మరి అటువంటప్పుడు ఇది ఒక ఎస్పీవి ఓపెన్ చేసేదానికి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కేవలము ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఓపెన్ చేయటం లేదనేది ఒక అభియోగం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ప్రధానంగా చూస్తే మన రాష్ట్రం రెండు సంవత్సరాలు తొలి స్థానంలో ఉంది ఒక రాజధాని లేనటువంటి రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపించడాన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందా నెంబర్ టూ స్థానంలో ఉందా అనేది దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ పారామీటర్స్ని బట్టి వాళ్ళకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విషయంలో దానికి ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సంతోషమే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాష్ట్రానికి నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఈ దేశంలో ఉంది అని అంటే దాన్ని సంతోషపడవలసిన విషయం అది ఇంచేతంటే మనం బయట నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్ని ఇది అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒకటి మనం చెప్పుకునే దానికి మార్కెటింగ్ చేసుకునే దానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది 
సో ఇది ఒక్కటే కాదు మనం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బాగుంది అని చెప్పి ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్న అవినీతి గురించి చూస్తే ఆ వచ్చిన వాడు వెనక్కి పోయే పరిస్థితి ఉంది మీరు గతంలో పట్టిసీమకు సంబంధించి అసెంబ్లీలో అనేక సార్లు ఆకాశానికి ఎత్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ని అయితే ఆ తరువాత కాలంలో మీరే విమర్శలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటారు ఇది మీరు క్లారిటీగా పబ్లిక్కి ప్రజలకి అందరికీ అర్థం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది పట్టిసీమ విషయం ఏంటంటే పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఇప్పటికీ కూడా పట్టిసీమని అది మంచి ప్రాజెక్ట్ కాదు అని నేను చెప్పడం లేదు దాని మూలానే కొన్ని లక్షలాది ఎకరాలకి సాగునీరు అందించడం జరిగింది కొన్ని వేల మంది రైతులు దాని మూలాన్ని బాగుపడ్డారు ఉపయోగపడింది ఆర్థిక పరంగా నేను అనేది ప్రాజెక్టు బాగుంది అని చెప్తున్నాము ఇప్పటికీ కూడా చెప్తున్నాము కానీ దాంట్లో అవినీతి జరిగింది ట్రాక్టర్ మట్టికి అరవై వేల రూపాయలు తవ్వి ట్రాక్టర్లో పోసేదానికి ఇచ్చారు సో ఆ విధంగా పోనీ ఏదో యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు అంటే కాదు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు సుమారు ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఆ కేవలం ఒక హెడ్ ద్వారానే ఇచ్చారు అట్లాగే ఏదైతే మనకి సర్వీస్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ రీయంబర్స్మెంట్ ఉన్నాయో ఆ దాంట్లో కాంట్రాక్టర్ ప్రకారము అవన్నీ కూడా ఇన్క్లూడ్ చేసి ఉంది అని చెప్పి ఉంది దాంట్లో వ్యాట్ కానీ ఇన్క్లూడ్ చేసిన రేట్ని మళ్ళీ వీళ్ళు అధికారులు లేకపోతే రాజకీయ ప్రోద్బలంతో పద్నాలుగు కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయలు వెనక్కి ఇచ్చేశారు ఎందుకు ఇచ్చేశారంటే ఏదో పొరపాటు అయిపోయిందని చెప్తున్నారు ఇది అవినీతి అవినీతికి పరాకాష్ట పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ సార్ మన రాష్ట్రంలో మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మీ పార్టీ ప్రత్యేక రాయలసీమ అంటుంది ఇటు జనసేన పార్టీ ప్రత్యేక ఉత్తరాంధ్ర అంటుంది ఇటువంటి ప్రచారం అనేది ఇప్పటికే విభజన గాయాలతో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని మరింత గాయపరచడం కాదంటారా ఇది రాయలసీమ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు అక్కడ మనకి కూడా కొంత ప్రత్యేకమైన ఉండాలి అనే ఉద్దేశం ప్రత్యేకత ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో లేవనెత్తిన అంశము అట్లాగే మన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో మనకి ప్రత్యేకంగా మన మూడు జిల్లాలకి ఏదో ఒక ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు చెప్పారు ఏ రాష్ట్రమైనా సరే అన్ని చోట్ల కూడా ఈక్వల్గా అభివృద్ధి చెందాలనేది మా ఉద్దేశం విజయవాడ అమరావతి ఒకటే కాదు అభివృద్ధి అంటే అభివృద్ధి మిగిలిన చోట్ల కూడా చేయాలి మీరు చెప్పండి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ మనకు ఉత్తరాంధ్రకి వచ్చినాయి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి గైర్హాజరు కావటం తర్వాత పార్లమెంటుకు వారి ఎంపీలు రాజీనామా చేయడం ఆ విధానాన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు ఒక శాసనసభ పక్ష నేతగా ఇప్పుడు ప్రజలు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేస్తున్నాము పోటీ చేసినప్పుడు ప్రజలు ఎంతో ఆశతోటి ఆ ప్రజాప్రతినిధి వాళ్ళకున్న సమస్యలు అసెంబ్లీలో లేవనెత్తి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు సమస్యలు తీరుస్తారనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు ఓట్లు వేసిన తర్వాత మేము రాజకీయ కారణాలతోటి మేము అసెంబ్లీకి రాము అసెంబ్లీ బాయ్కాట్ చేస్తామని చెప్పడం అనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకము అట్లాగే రిజాయిన్ చేయటం అనేది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ రిజాయిన్ చేస్తే ఏం సాధిస్తారు ఏమి వాళ్ళు రిజాయిన్ చేస్తే ఉంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి కానీ వాళ్ళు నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలని సమస్యలని తీసుకుని వీళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో సమస్యల్ని ప్రస్తావించడానికి అత్యున్నతమైన అవకాశం పార్లమెంటు పార్లమెంటుకే నేను వెళ్ళనంటే ఇంకెందుకండి వీళ్ళకి ఓట్లు వేయటం ఎందుకు అసలు అర్థం కాదు దర్ ఇస్ నో నెసెసిటీ ఫర్ ఎనీ వన్ టు ఓట్ ఫర్ దట్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ టైం బాబు మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మేము ఐదు సంవత్సరాలకి మేము రిజాయిన్ చేయమనంటేనే కానీ లేకపోతే మేము అసెంబ్లీని బాయ్కాట్ చేయమనంటేనే కానీ ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారా లేదా అనేది నాకైతే అనుమానం గవర్నర్ గారి విషయానికి వస్తే మీరు గతంలో ఆయన వ్యవహార శైలిపై కొన్ని విమర్శలు చేశారు ఇప్పుడు అధికార పార్టీ కూడా ఆయన తీరును తప్పుపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానిపై మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు రెండు రాష్ట్రాలకి ఒకే గవర్నర్ అయిపోయింది అది ప్రాబ్లం అక్కడ ఇక్కడ మన రాష్ట్రం విడిపోయిన రాష్ట్రానికి మనకి కూడా ఒక గవర్నర్ గారు ఉండాలి ఎక్స్క్లూజివ్ ఉండాలి మన గవర్నర్ గారేమో హైదరాబాద్లో ఉండటం అనేది నాకైతే వ్యక్తిగతంగా ఇది కరెక్ట్ కాదు డెఫినెట్గా ఆయన ఆంధ్రాలో ఉండాలి ఆంధ్ర పర్యటన కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉండాలి అప్పుడు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ లేకపోతే ఇంకా వివిధ సంస్థలు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని వారి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్రోచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనకి రాష్ట్రానికి కావలసిన ఏదైనా కావాల్సి గవర్నర్ గారి చేతుల్లో ఏదైనా ఉంది అని అనుకుంటే అది చేయించుకోవటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది నాలుగేళ్ల కాలంలో ఒక శాసన సభ్యుడిగా ప్రజలు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారు నీతి నిజాయితీగా రాజకీయాలకి అతీతంగా 
పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకి మతాలకి అన్ని వర్గాలకి అతీతంగా నా దగ్గరికి వచ్చిన వాడికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు ఎవరైనా అడగండి ఈ రాష్ట్రంలో నా మీద ఎక్కడన్నా ఒక మచ్చ కూడా లేదు ఎవరి దగ్గర నేను ఒక రూపాయి డబ్బు తీసుకొను నా అధికారాన్ని నేను వాడను తర్వాత నేను ఎవరి దగ్గర గిఫ్ట్లు కూడా ఏమీ తీసుకోము మాకేమీ అవసరం లేదు కాబట్టి నీతి నిజాయితీతో చేస్తున్న ఒక ప్రజాప్రతినిధిపై ఆ ప్రజలకి ఏ విధమైన అభిప్రాయం ఉంటుందా అనేది వాళ్ళు చూసుకోవాలి కానీ జనరల్గా ప్రజలు ఏమంటారంటే అరే మీరు రాజకీయాలకి పనికిరారు అంటారు కారణం ఏంటంటే మేమంతా ముక్కుచూటుగా పోతాము నీతి నిజాయితీగా పోతాము మళ్ళీ వాళ్ళే అంటారు మళ్ళీ మీరు ఏం సార్ ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర మీరు డబ్బులు తీసుకోరు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్లో ఎట్లాగా ఇతర పార్టీలు పెద్ద ఎత్తున డబ్బు ఉన్న మనుషులనే ఆ పార్టీలు వాళ్ళు నుంచోబెడతారు మీ పరిస్థితి ఏంటని నా పరిస్థితి నాకున్నది నిజాయితీ వచ్చి ఎలక్షన్స్లో నీతి నిజాయితీ వర్సెస్ డబ్బు డబ్బు పంచి ఓట్లు వేసుకుందామనుకుంటే నేను ఎక్కడో ఉంటాను నీతి నిజాయితీతో ఓటు వేస్తామంటే నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ద నెంబర్ వన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ దాంట్లో డౌట్ లేదు సార్ రైల్వే జోన్ రాకపోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేది లేదని గతంలో మీరు ప్రకటించారు ఇప్పటికీ ఆ శబ్దానికి కట్టుబడి ఉన్నారా మోరల్గా నాకు రైల్వే జోన్ తీసుకువచ్చే బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే మేము ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో రైల్వే జోన్ విశాఖపట్నం హెడ్ క్వార్టర్స్గా ఉంటుంది వస్తుంది అని చెప్పి మేము చెప్పాము మేము చెప్పిన తర్వాత మేము తీసుకొచ్చే పూర్తి ప్రయత్నము చేస్తున్నాము ఇప్పటికే ఆల్రెడీ జూన్ పదమూడున రాజకీయ పరమైన నిర్ణయము చేపట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా రైల్వే జోన్ ఏ రోజు అనేది వాళ్ళు టెక్నికల్గా కొంత సమయం పడుతుంది సో సమయం పట్టిన తర్వాత గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు ఎవరో అనౌన్స్ చేస్తారు తప్పనిసరిగా రైల్వే జోన్ వచ్చి తీరుతుంది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఎన్నికల మూడ్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మీరు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎక్కడి నుంచి ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయబో నేను వచ్చే ఎన్నికల్లో విశాఖ నార్త్ నియోజకవర్గం నుంచి మా పార్టీ ఆదేశిస్తే తప్పనిసరిగా అక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తాను అంటే మీరు పార్టీ మారతారనేటువంటి ప్రచారం విస్తృతంగా ప్రజల్లో జరిగింది దానిపై మీరు ఏమంటారు ప్రజల్లో విస్తృతమైన ప్రచారాలు చేసుకోవటము మీడియా కూడా ఆ విధంగా సృష్టించడం అనేది ఒక సర్వసాధారణమైన విషయం ఇప్పుడు ప్రజల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిందన్న మాట ఎంత అవాస్తవమో నేను కూడా పార్టీ మారుతానని చెప్పడం కూడా అంత అవాస్తవం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది విష్ణుకుమార్ రాజు గారి మనోగతం కెమెరామెన్ భాస్కర్తో అనిల్ ఈటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం